Oui, Moussa Yon, c'est Nakatine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une petite vidéo très courte, juste pour parler de quelques trucs euh, sur LOL. Je vous fais une vidéo parce que j'aurai pas le temps d'en faire une au cours de la semaine. Je vous la fais un petit peu en avance parce que, bah, du coup, je vais partir au milieu de la semaine à euh, Londres. Euh, je suis invité par Riot Games à l'événement des 10 ans de League of Legends. Euh, donc, euh, je vous expliquerai un petit peu donc, euh, ce qui est sur place. Euh, si vous me suivez sur Twitter ou quoi, je mettrai des petites vidéos sur mon téléphone ou des photos euh, et je ferai des tweets, etc. Mais euh, bah, même moi, pour l'instant, je ne sais pas vraiment ce qu'on va y faire là-bas. Donc, euh, je découvrirai. Je je pense que Riot va annoncer du très 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 gros. Cette page que je suis en train de regarder avec vous actuellement, c'est une page pour ceux qui ne savent pas qui il euh, y a sur le site de LOL, c'est celebrate.leagueoflegends.com, je vais la mettre dans la description. Et c'est un petit peu un, un truc qu'ils qu font comme quand ils font des teasers sur Fortnite. Euh, vous savez, il y a des... Euh, en gros, bah, là on est sur cet écran. On est avec Rise, ça s'appelle Waiting with Rise. Euh, on a Rise qui est donc dans le, dans le fond qui fait des trucs, et il y a un petit panneau des 10 ans de League of Legends, là on peut voir qu'il y a les Pédatrox, mais il y a des trucs qui changent très régulièrement, il y a une petite radio, on peut cliquer dessus, pour avoir du son peut-être. Voilà, enfin Rise il fait des petites pauses de Kung Fu derrière, là on voit, et euh, du coup, euh, bah, ce qui se passe c'est que ça, ça va évoluer un petit peu, et c'est très euh, marrant pour hyper un truc ça, en... On, voit le, on peut suivre Rise comment il évolue sur, sur ce décor là, donc il est au mont Targon, pour ceux qui, qui se demandent c'est bien Targon. Euh, quoi d'autre Donc il y a ce petit panneau de, des 10 ans de League of Legends, il y a un petit, bon, il y a un petit pingouin de TFT qui apparaît de temps en temps, c'est marrant. Mais euh, du coup qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il y a une très très grosse annonce qui va être sur euh, le Riot Please. Alors vous savez Riot Please c'est cette vidéo qu'ils font en général une fois par an ou deux fois par an, où ils annoncent un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur le jeu dans le futur, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire dans le passé qui était bien, qui était pas bien, comment améliorer, etc. Là, c'est la première fois, pour toujours, enfin depuis, depuis toujours, que Riot va faire cette vidéo en live une première fois. Euh, donc ça va sortir en Amérique, forcément à heure américaine, euh, en heure de pointe, mais pour nous en Europe, ce sera mar euh, mercredi matin très très tôt, à, 9h du, euh, à 3h du matin, qu'est-ce que je raconte Donc à 3h du matin, mercredi, très très tôt, euh, il va y avoir cette annonce, enfin euh, ce, ce, cette vidéo en avant-première pour tout le monde. Donc moi, euh, mercredi, j'ai la journée de l'événement euh, de Riot qui commence à 10h du matin, donc si je me couche à 3h du matin, ça va être compliqué parce que ça va durer toute la journée et je vais être fatigué, mais bon tant pis, je vais essayer de, de rester éveillé et peut-être vous faire une vidéo depuis l'hôtel, je sais pas, en mode réaction, etc. Pour, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont drop. Il euh, y a eu d'autres trucs, il y a eu plein d'autres choses, notamment sur Lucian. Donc maintenant, euh, pour ceux qui ne savaient pas, donc pour ceux qui ont vu ma vidéo Senna, où on parlait de Senna, prochain champion de LOL, oui, non, la femme de Lucian, est-ce qu'elle arrive dans le jeu C'est de plus en plus confirmé, et là, ça n'en est même plus au stade où c'est de plus en plus confirmé, c'est quasiment sûr. Il y a vraiment 99,9% de chances que Senna soit le prochain champion de LOL. Pourquoi Parce que il euh, y a plusieurs trucs, notamment, donc déjà, il y a la, une nouvelle histoire qui est sortie sur Lucian, où en gros, il est dans les îles obscures, il se bat contre Trèche, il tombe, il fait des trucs avec des, un village qui est au bord des îles obscures, un truc comme ça, et après, il retourne pour se battre combat final avec Trèche, ce qu'on n'a pas encore vu. Il euh, y a eu quoi d'autre Il y a eu ce trailer, hop, ici, sur... Alors, il est apparu la première fois pendant les Worlds, le live des Worlds, vous savez que tous les jours, là, c'est les matchs des Worlds. D'ailleurs, mercredi, justement, c'est la pause, donc c'est la journée où on fêtera les 10 ans de LOL. C'est tout très bien calculé, la Riot, ils vont, je vous dis, ils vont sortir du très très lourd, on va en parler. Euh, donc voilà, donc il y a eu ça, pendant, euh, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais la mettre rapidement. Pendant, euh, entre deux games des Worlds, ils ont lâché ça comme ça. Je vais monter un peu le son. Ah, donc là, des gens qui vont se dire, Lucien, c'est Trèche depuis le début, non, vous n'avez pas vu l'histoire. <rire> Trèche n'a rien à voir avec Lucien... Euh... Enfin, ce n'est pas la même personne, mais voilà, c'est juste une petite transition. Donc on voit Trash. Ça, c'est le moment où Trash arrache l'âne de Senna pour la mettre dans sa lanterne. C'est un souvenir de Lucien. On voit là, là. On voit un petit peu Senna. Lucien qui est en mode... Lucien qui s'en souvient, qui s'en rappelle. Il va lâcher un petit. It ends now. It ends now. Donc c'est terminé, c'est la fin. C'est fini, c'est terminé. Ok, il se dirige sur sa petite goélette vers les îles obscures. Et donc, il y a des gens qui me disaient sur Twitter, euh, c'est Bilgewater qui est détruit, what the fuck, euh, qu'est-ce que ça fait, pourquoi il est sur un bateau, il y a un, il y a un cadavre de bateau, là, vous voyez pas, attendez, hop, là, il y a un cadavre de bateau, c'est Bilgewater qui est complètement détruit, qu'est-ce que c'est que ça Moi, j'étais en mode, c'est, ben non, pas du tout, c'est les îles obscures, on a, on a l'histoire et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui portait à confusion, c'était cette image de Bilgewater. On voit un bateau, et ça ressemble un petit peu, en mode détruit, on a des montagnes un peu en hauteur, etc. Mais, pour moi, il y a très peu de chance. Alors, ça m'a fait tilter quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé que, euh, quand j'avais fait les vidéos sur l'histoire des régions de LOL, on nous parlait de Bilgewater que, régulièrement, euh, la brume noire, vous savez, qui, qui est à la période d'Halloween sur LOL, c'est la brume noire, donc c'est les îles obscures qui, qui peuvent s'étendre un peu plus euh, sur, euh, sur le monde. Et bien, en fait, en ces périodes-là, Bilgewater, qui est très proche 
des îles obscures pouvait être touché parfois. Donc je me suis dit, eh, hey, peut-être, et tout, mais non, pas du tout. Je pense que non, parce que euh, ça me fait plutôt penser à The Climb. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo euh, The Climb, ici, hop, de cette vidéo-là qui est sortie en 2018. Donc où on voit plusieurs champions, donc notamment Yasuo, on voit Talia, ça enchaîne sur Echo, ça enchaîne sur qui d'autre Sur euh, MF. Ensuite, avec, voilà, qui se fait niquer le bateau par euh, les, les tentacules d'Ilaoi. Et enfin, on va le voir, plein de ghouls. Et Lucian qui sort de cette montagne de ghouls, qui se dirige sur une sorte de montagne toute détruite des îles obscures. Qui éclate tous les, tous les morts vivants à portée, paf paf. Tac tac, trop stylé, vraiment trop stylé. Il va faire son petit ulti et il saute sur Trèche. Et ça finit comme ça, et comme de par hasard, ça finit là-dessus. Et donc, ce que je me disais, donc c'est au, au vu du décor, à comment, comment c'est là, quand on peut voir bien, il y, y a un plan, un truc en contre-plongée, on voit un petit peu comment c'est foutu, il y a des colonnes, etc. Il n'y a pas des colonnes à Billjouateur, là on voit des colonnes, des machins, donc c'est bel et bien sur cette montagne. Donc ce qu'on voit ici, en 2018, cette vidéo, c'est le futur de cette vidéo là qui date de il y a quelques jours donc en gros c'était préparé à l'avance c'est oh, un truc de ouf, je suis giga hypé je suis giga hypé, c'est un truc de fou, je vais exploser bon bref, euh, du coup voilà et moi ce que je pense, alors personnellement c'est juste une toute petite théorie basée sur deux trucs, c'est que je trouve que les modèles 3D donc pas de ça, ça c'est une animation on dirait rajoutée à l'animation au reste mais ça, Lucien attendez non plutôt, là on le voit mieux une fois qu'il a capturé l'âme de Senna, ici voilà, ça je trouve que en termes de qualité, les modèles 3D, comment ils sont foutus, etc., ça ressemble énormément, énormément au Lucian d'ici. Donc ce que je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas le droit à un petit film sur euh, Lucian ou, sur, ou potentiellement d'autres trucs Et est-ce qu'on se fait tease depuis quelques années euh, des scènes d'un futur film ou d'une future série ou de quelque chose euh, et que c'est plus que juste des bouts de cinématiques qu'on nous, qu nous tease à chaque fois, ce serait complètement énorme, ce serait complètement what the fuck, et ce serait vraiment ouf. Donc ça c'est pour tout ce qui est euh, Lucian, théorie, Senna, etc. Il y a un dernier truc euh, qui prouve vraiment que bah, Senna est, est bel et bien pas morte et revient à la vie. Il y a alors Baker qui m'a envoyé ça, Baker que vous connaissez maintenant sur la chaîne, pour ceux qui ne le connaissent pas, Baker c'est mon modérateur hein, qui, qui m'envoie tout toutes les infos, toutes les news de LOL dès qu'elles sortent, s'il n'était pas là moi je, je ne serais pas, jamais au courant et je ne ferais pas des vidéos à temps euh, quand il y a des news qui sortent et tout pour révéler tout ça aux gens. Donc bref, il m'a envoyé cette image, en gros, alors il, il n'a pas la source malheureusement, on ne sait pas d'où ça vient vraiment, mais euh, bah, ça a l'air plutôt plausible, j'en sais rien, donc on va regarder ça ensemble, en gros euh, ils disent qu'il va y avoir un autre teaser de Lucian, Lucian est face à Trèche. Donc il, est, il réussit à remonter euh, après ce, après ce, ce trailer qu'on voit où il part sur sa goélette. Il réussit à remonter donc potentiellement ce qui se passe ici, donc la suite. Il arrive, euh, il brise la lanterne de Trèche, libère Senna, mais au lieu de l'âme de Senna qui, pu, qui peut être libérée et qu'elle meurt comme Lucian l'espérait, il voulait lui rendre le repos, euh, un, un vrai repos, plutôt qu'une éternité de torture dans la lanterne de Trèche, Senna revient d'entre les morts, mais corrompu. Mais elle contrôle cette corruption. Euh, elle a des nouveaux pouvoirs et euh, connaît euh, ce qui se passe, enfin, a des pouvoirs et connaissances, euh, des connaissances sur les îles obscures. Mais, euh, et elle est de retour avec Lucian. Mais Lucian s'en veut euh, à cause de. Enfin, il s'en veut que la femme qu'il aimait est maintenant consumée par la chose qu'il déteste. Parce que Lucian et Senna. Euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Lucien, Lucien c'est un démacien euh, qui a voulu rejoindre des rangs de, 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 de chasseurs de démons, etc. Senna, elle était déjà bien dans, les, dans ces rangs-là, elle, elle avait un bon poste et tout ça. Elle était sous les ordres du père de, de Lucien. Euh, le père de Lucien est mort, euh, Lucien a rejoint les rangs avec euh, Senna, ils sont tombés amoureux, etc. Et ils se sont mis à chasser des démons, ils sont allés jusque dans les îles obscures parce qu'ils étaient extrêmement bons. Euh, mais Senna s'est fait avoir et euh, Lucien a récupéré son gun. Senna était plus forte que Lucien, si je crois bien, si je me rappelle bien, même dans le lore. Et euh, Lucien a récupéré son gun et, ça, et depuis qu'il a, qu a les deux guns, il est complètement vénère euh, et veut vraiment se venger pour sa femme. Maintenant qu'il l'a récupéré, à mon avis, il est toujours aussi vénère contre Trèche de lui avoir fait subir ça, hein, ça, ça n'empêche pas. Et Senna va avoir une autre arme, j'imagine, vu qu'elle va avoir ses pouvoirs-là. Donc si tout ça est vrai, ça va être vraiment cool. J'ai hâte de voir les teasers qu'ils vont faire, tout ce qui peut, euh, tout, tout ce qui peut se, se faire autour de ça. Est-ce qu'ils vont, est qu vont refaire une refonte totale du lore de Trèche Parce que ce qu'on ce qu disait, c'est qu'il va briser la lanterne, mais est-ce que Trèche peut remettre sa lanterne euh, en place, ou est-ce qu'il va perdre sa lanterne dans le jeu, on ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir un mini-rework des sorts de Trèche. Il y a des gens qui me disent, bah, de toute façon, personne prend la lanterne, alors bon, les gens font chier. De toute façon, on n'a pas besoin de lanterne sur Trèche, autant mettre un autre sort. Mais si, en vrai, les, les main Trèche euh, font des saves des fois de ouf avec la lanterne. 
Bref, c'est tout ce que j'ai là à vous dire pour l'instant. C'était vraiment une petite vidéo euh, pour vous parler vite fait parce que moi je suis, je suis trop hypé et il faut que je, je voulais vous sortir une game juste de base euh, au milieu de la semaine pour, euh, pour, parler, pour juste sortir une vidéo pendant que j'étais pas là pour pas que vous soyez sur votre fin. Mais je préfère vous parler encore un petit peu des, des trucs qui me hype parce que j'imagine que peut-être ça vous hype aussi. D'ailleurs, on va retourner voir Rise. Rise n'a rien fait pour l'instant. Voilà, donc moi je vais. Ah bah tiens, mais ça change au moment où je termine la vidéo, nickel. Rise est en train de dormir. Il en peut plus. Donc là, il y a encore. Euh... Il y a encore une journée, euh, deux jours, deux jours à peu près au moment où j'enregistre ça. Donc je vais la sortir mardi la vidéo, donc il restera un jour. Donc n'hésitez pas, pas à aller sur la page de Rise que je vous mets dans la description, ce sera pas du tout la même chose que maintenant. Ça aura changé. Et euh, du coup, 3h du matin, mercredi matin très très tôt, euh, le Riot Please pour ceux qui, qui peuvent se coucher tard. Euh, et de toute façon, sinon le lendemain, bah, vous verrez bien toutes les nouveautés qui vont arriver. Il parle des changements sur la map, on a eu des petits teasers, chap, il a mis une image sur Twitter. Je pense que c'est du gros bullshit, mais euh, ce serait bizarre quand même. Une tourelle dans la jungle, ça parlait de tourelle dans la jungle des buffs sur les lanes, enfin c'est bizarre, donc bref, on va pas trop euh, se, se faire peur maintenant, on verra bien ce que Riot va nous dire, mais voilà, donc là vous, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant, pour ce qui est des théories, des worlds, des, 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 de Lucien, etc., on va pas faire durer la vidéo trop longtemps, euh, je suis trop hypé, j'ai trop hâte, de. n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour avoir un petit peu des infos de l'event, Riot va streamer euh, cet événement probablement sur la chaîne d'ailleurs de, de Riot, euh, je sais pas si ça va être sur Riot France ou sur euh, Riot Europe ou sur euh, League of la, la chaîne officielle League of Legends euh, du jeu puisque de toute façon en fait c'est la pause des Worlds comme je le disais mercredi donc ils vont euh, en gros ils vont faire un live de, des événements qu'il y a partout sur le monde des 10 ans de LOL et vous me verrez peut-être passer sur les lives vu que j'y serai euh, si, si vous y allez, enfin si vous allez sur la page Twitch. Donc voilà, rien d'autre à vous dire, mettez des pouces bleus, etc., abonnez-vous, euh, et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus, et je flash out, et je suis beaucoup trop hype.